ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് കണ്ണൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡാക്കുകളെ പറ്റി കാണാം എന്താണ് ഡാക്കുകൾ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡാക്ക് വാങ്ങണോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡാക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഡി എ സി അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സി ഡിയിലുള്ള മ്യൂസിക് എം പി ത്രീ മ്യൂസിക് അതുപോലുള്ള ഫയൽസിലെല്ലാമുള്ള മ്യൂസിക് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്ത് വരുന്ന മ്യൂസിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന മ്യൂസിക് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗാന ജിയോ മ്യൂസിക് എന്നിവയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മ്യൂസിക് ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റലാണ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ പല സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറുകൾക്കോ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പീക്കേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് സ്പീക്കേഴ്സിനും ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനും അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വേണ്ടത് അനലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആംപ്ലിഫയറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫയൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉപകരണം വേണം അതാണ് ഡാക്ക് ഡാക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം പി ത്രീയിലും ഈ സ്ട്രീമിംഗ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന ഈ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന ഡിജിറ്റൽ സീക്വൻസിനെ അത് അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആംപ്ലിഫയറിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അനലോഗ് സൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ സൗണ്ടിനെയാണ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ നമുക്ക് ലൗഡായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡാക്ക് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും സംഗീത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങളുടെ ടി വി ഇതിലെല്ലാം ഡാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഉപകരണത്തിലും എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഡാക്ക് കാണാം ഡാക്കില്ലാതെ നമുക്കത് സ്പീക്കറിലേക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്ക് എന്തിനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലൊരു ഡാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സി ഡി പ്ലെയറിലൊരു ഡാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി വിയിലൊരു ഡാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഡാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലെല്ലാം അവർ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഡാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷന് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈ അതിൻ്റെ പവർ എന്താ ഫിൽട്ടറിങ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ അത് നല്ല ചിലവേറിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാക്ക് വയ്ക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാക്ക് വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി സൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹൈഫൈ സൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരു ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഫൈ സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു മോണിറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് എം ഓഡിയോൻ്റെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല ഹൈഫൈ സ്പീ ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വെരി വളരെ ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ക്ലാരിറ്റി കുറവ് തോന്നും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാക്സ് ആണ് പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ജിയുടെ വി സീരീസ് വി ട്വൻറ്റി വി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലവർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വാഡ് ഡാക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാക്സ് തന്നെ യൂസ്
പിന്നെ സൗണ്ട് ഡെപ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് സൗണ്ട് എത്ര മുമ്പിലാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് വോക്കലിസ്റ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോക്കലിസ്റ്റ് പിന്നിലാണോ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുക ഒരേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വോക്കൽസും ഒരേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രംസും ഒരേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗിറ്റാറും ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ആ ക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും മറ്റേത് എല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കൂടി ചെറുതരം മിക്സായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പലപ്പോഴും പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൈ ഫൈ സൗണ്ടാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഇതിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പായിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫയൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡാക്കിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്കിലായിരിക്കും ഡീകോഡ് ചെയ്യുക ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്മളുടെ മ്യൂസിക് ഫയലിനെ അതായത് എം പി ത്രീ ഫയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രീമിനെ ഈ ഡാക്കിലേക്ക് അയക്കുകയും ഈ ഡാക്കിലെ ചിപ്പാണ് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക ഡാക്കിലെ ചിപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്കിലെ ചിപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്സിൽ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചിപ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക വില അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് നല്ല പവർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നല്ല ഫിൽട്ടേഡ് പവർ സപ്ലൈ വേണം നല്ല എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാക്സിലെ പവർ സപ്ലൈയും ഹൈ എൻഡ് പവർ സപ്ലൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാക്കിൻ്റെ വില വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് മുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ ലാക്സ് ഹൈ ഫൈ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡാക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഡാക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന ഈ ഡാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെറും ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഡാക്കാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡാക്കാണ് വളരെയധികം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡാക്കാണ് ഈ സാധാരണ കാണുന്ന യു എസ് ബി ഡാക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത് റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാക്കാണ് അതിലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോർഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ ഫൈ ഓഡിയോ എങ്ങനെ കിട്ടാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ